Всем привет! В этой кружевной баночке лежат мои сокровища. Сейчас я вам их покажу. Вот ангелочек. Сделан из ракушек. Очень красивый. Это, конечно, шутка. Речь пойдет не о моих сокровищах, а об этой крышке. На крайнем видео очень внимательная Лилия заметила эту баночку. И вот ее вопрос. И сейчас я вам покажу и расскажу, как это делается. Покажу вам два варианта. Берем лак акриловый и наносим на поверхность миллиметра два толщиной. Два-три. И где-то, если местами нанесете больше, ничего страшного. И далее берем простой лак для ногтей. Самый обычный лак. И наносим на поверхность капли. На небольшом расстоянии друг от друга. И как можете наблюдать, капли сразу растекаются. Они растекаются, но между собой не соединяются. И другим цветом поставим несколько капель. Если вам понравится такая техника и будете делать для себя, то для начала сделайте образец, чтобы знать на каком расстоянии ставить точки и какой лак у вас, как растекается. И еще пару капелек сделаю и покажу вам ближе. Для образца, я думаю, будет достаточно. Лак растекся. Между собой не соединился, но все равно остались точки. Сейчас покажу второй вариант с помощью клея ПВА. Наношу его также толстым слоем. И если будете наносить на гладкую поверхность, как у меня в данном случае на крышку, заранее обработайте это место наждачной бумагой, слегка потрите, чтобы клей при нанесении не скатывался, не собирался. Я думаю, достаточно, и сейчас будем наносить также лак, также капельками. Очень красиво лак растекается, и интересно за этим наблюдать. И если есть дети, внуки и ненужный лак, то также можно дать им порисовать таким образом. Я думаю, им это занятие понравится. И заметьте разницу, как ровно растекаются капли на клее ПВА. Но еще добавлю один цвет зеленый. Этот лак с блестками, он уже не так растекается. Вот посмотрите результат, как красиво все получилось. Капли все растеклись ровно, между собой также не соединились. Вот первый вариант с лаком и второй вариант клей ПВА. И первый и второй вариант имеет место быть. А вы выбирайте для себя, какой вам больше подходит. И много вопросов поступает по поводу тонких молдов. Как сделать и из чего сделать. И сейчас покажу несколько вариантов. Эти отливки из закрылового лака. Заполняла молды. Первый раз заполняю, просыхают второй и третий. 
Этим отливком месяц они лежали у меня в пакете и, как видите, склеились. Если хранить, то надо хранить их отдельно друг от друга. И те отливки, какие были без пакета, они просто-напросто у меня рассыпались. Если у вас остались отливки, излишки их, положить лучше в пакет, чтобы они не соприкасались друг с другом. И я сейчас их достала, если они полежат около часа, то они будут хрупкие и рассыпятся. Этот я достала вчера из молда. Он, как видите, мягкий. Это он месяц, и он уже не гнется. И еще заметила, что когда отливки полежат, они очень усыхают. Дают усадку и не маленькую. Этот мол примерно сантиметр стал короче. И был вопрос, можно ли делать из силиконового герметика. Сделать-то можно, но зачем? Как видите, я делала, когда-то тоже пробовала. Вот они лежат очень давно. И это просто резина. Она тянется. Но окрасить можно, но на все, я думаю, отвалится. Она просто резина, тягучая резина. И вот еще один вариант отливок. Мне он очень нравится. Никаких нет проблем с заполнением, легко заполняется. Отливкам примерно месяца три. Они лежат просто так у меня в коробочке. Они гнутся хорошо. Минус есть то, что они дают усадку. На этом молде примерно тоже около сантиметра. Они хорошо окрашиваются акриловыми красками, не склеиваются между собой. И вот еще на этом могу показать, как они усыхают. Клеить их можно также на клипово, на полимерный клей. И эти все отливки я делала из детского воздушного пластилина. Он очень мягкий и легкий. Из него получаются отличные отливки. И еще один вариант отливок это из клепова. Вот он даже не заметен на молде. Также на этом он есть. Я не доставала. Сейчас при вас достану. Клей ПВА был очень густой, и я заливала на один раз этот молд тонкий. Отпечаток виден хорошо, и также его можно приклеить сразу. Этот молд поглубже, и я его заливала на два раза с промежуточной просушкой. Ничем не смазывала, и достается с трудом. Буду доставать аккуратно, чтобы не порвать. Повторюсь, что заливала густым клеем и два раза, но очень большая усадка и также снизу пузыри видны. Такой молд, если заливать, мне наверное пришлось бы раз пять, не два, чтобы был ровный. И еще один, также с большой усадкой. В общем, мне этот вариант не нравится, если заливать только тонкие молды. Этот молд заполняла вчера. Герметик со шпаклевкой. Рецепт есть на канале. Я оставлю в описании под видео. Если кто следит за каналом, то знает, что это вариант один из любимых моих. Самый удобный для меня. И рамочка герметик со шпаклевкой. Сейчас покажу усадку лака для сравнения. На этом будет очень заметно. И отливки из лака дают такую усадку именно после длительного хранения. 
Ну, я думаю, на этот вопрос я ответила. Переходим к следующему. И следующий вопрос был также от Лилии. Ее вопрос был, как я делала молд со жгутиком. На твердую плоскую поверхность окрашенную приклеила на двухсторонний скотч элементы. Косичка пластмассовая полубусинами. Вот этот жгутик. Именно с этого делался этот молд. Плохо видно, но все элементы на досечке присутствуют на молде. Сейчас покажу тот самый жгутик. Это обыкновенная плетеная веревочка. Но перед этим я ее обработала лаком. Покрыла лаком, дала высохнуть, потом приклеивала. Это полубусины. И еще также косичка. Она также обработана была лаком. Обработала, высушила, потом приклеивала. Более высокие элементы, полубусины. Их приклеивала на тонкий двусторонний скотч. А те, которые тонкие, их приклеивала на толстый двусторонний скотч. Чтобы молд был более глубокий. Затем смазывала маслом и делала молд. И далее покажу, как делаю молд из кружева. Кружево можно взять любое, но главное, чтобы было не тонкое. Разные тесемки плотные. Всевозможные тесемки, плетеная с зигзагом тоже подходит. Эта тесемка у меня на липучке. Ее также использовала. И сейчас покажу, как я приспособила сделать их. Дощечку обтянула пищевой пленкой. Письмо также нужное расстояние обработала лаком и высушила. Можно обрезать. Я вот так обрабатывала. И на кнопке с двух сторон прицепляю ее. Делаем между ними небольшие расстояния, чтобы в дальнейшем было с ними удобнее работать. Затем все смазываю маслом и делаю молд. Промазывая сверху силикон накрывая, оставляю до полного высыхания. На этом молде отпечаток не виден, но я сейчас ставлю фотографию. Это у меня сохранилась фотография, когда делала этот молд. И как можно видеть, что все эти съемки ровно расположены на молде. Это у меня был первый пробный вариант, я их заливала лаком. Это свежие залитые отливки были вчера, также шпаклевка с герметиком. Получается такое же кружево. И съемки получаются один в один. Можно также делать бабочки плотные. Цветы есть, такие веточки. С этого очень хорошо получится обработать заранее 
и можно делать молд. Но, конечно, с тонких тесемок, кружево тонкого, не получится. Я думаю, я подробно ответила на эти вопросы. И на канале есть видео, где я делала рамку из картона для книги. И по поводу книги было очень много вопросов. В следующем видео я покажу, как ее делать. А если вам видео понравилось и было полезным, ставьте лайк, пишите ваши комментарии и не забывайте подписаться на канал. Всем отличного настроения и до новых встреч. Всем пока!